，菲儿。菲儿，你有什么要求，你尽管提，我跟陆南会满足你的。你跟陆南，你还敢跟我提陆南啊？菲儿，这里是仓库，这些订单不能有任何的闪失。你把打火机放下，冷静一点。<笑>你怕了？你也会有害怕被毁掉的东西吗？菲儿，你冷静一点，有什么话？我们都是可以好好谈的。我跟你没什么好谈的。你毁掉了我的家，我多想要有一个家，我深爱了十几年的家人，都被你毁掉了。你不觉得你应该付出一点代价吗？有没有人呢？到。怎么回事？不知道啊！这仓库门突然反锁，里面还飘出一股气味。啊！里面有没有人呢？啊！苏北，你在里面吗？苏北，苏北，苏北，有人在里面吗？这拉不开呀！有人说话呢。里面有没有人呢？你怎么不说话呀？你怕连累路南啊？你恨的人是我。没有必要把他牵扯进来吧？我是恨你，可我也佩服你一人做事一人当的勇气。今天你跟我，咱们俩一起在这死吧。陆飞儿，住手！把喷枪放下。你出去！今天的事跟你没有关系，是我和苏北要同归于尽。一次一次给你机会，你还执迷不悟，简直无可救药。放过苏北，你要死是吧？我陪你一起死。我不要你死，我只要你爱我，只爱我一个人。只要，只要你现在答应我，你会离开苏北，跟我在一起，永远在一起，我就放了他。然后我们像什么都没有发生过一样，离开这里，我们就环游世界，再也不回来了。我跟你已经断绝关系了，你早就不是我妹了，我更不可能跟你在一起。陆飞啊，你变成这个样子，我觉得很可怕。陆南，你不要再说了，我根本就不想做你的妹妹，我只想嫁给你。我到底做了什么，让你这么讨厌我？菲儿，你别激动，我会劝你哥让你回家的，你永远都是我们这个家的一份子。你闭嘴！都怪你，都怪你。是不是如果你死了，一切就可以回到过去了呢？不要，菲儿！陆南，苏北，给我死！
奶奶，你醒了，答应一声，奶奶，别把奶奶吓坏了。贝贝，我我在这儿。苏北，嗯，对不起，当初我不该那么固执把你送走。潮汐事件对你打击那么大，我应该把你留在身边，保护你，安慰你。我不应该那么贪心，想说我把你送过去避风头。才能保住幻真的名声。我应该第一时间就向大家证明你的清白。我想拦你，去机场追你，可是我，我把你给忘了